வெல்கம் டு ஃபார்மகாலஜி எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொரோனா வைரஸ் அதோட மெக்கானிசம் அதனோட ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி ஒருத்தவங்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது தென் அதோட சிம்டம்ஸ் இதை பற்றி எல்லாமே தெரியும் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து அவுட்டர் ஒரு ஸ்பைக் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் கவரிங் அதாவது எஸ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற கவரிங் இருக்குது தென் ஹீமோக்ளோட்டின் எஸ்ட்ரிஸ் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் அதாவது ஹச் இ ப்ரோட்டீன் இ ப்ரோட்டீன் நியூக்ளியோ கேப்சிட் அதாவது என் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீனோட ஆக்ஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வைரஸ் பேசிக்காக எப்படி நம்ம பாடியில் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி வைரஸ் அப்படின்றது ஒரு நான் லிவிங் திங் இந்த வைரஸ் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் லிப்பிட்ஸ் இப்படிப்பட்ட காம்பனன்ஸால் உருவாகி இருக்குது ஆனால் இந்த வைரஸ் ஒரு லிவிங் செல்லில் என்ட்ரு ஆகாமல் அதுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த வைரஸ்க்கு ஒரு லிவிங் செல் கிடைச்சா மட்டும்தான் அதனால் மல்டிப்ளை ஆக முடியும் நார்மலி ஒரு வைரஸ் வந்து நம்ம செல்லுக்குள்ளாடி பெனட்ரேட் ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட ரிசப்டர்ஸ் மூலமாக தென் வைரஸ் கேப்சூருக்குள்ளாடி இருக்கிற ஜென்டிக் மெட்டீரியல் அதாவது ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ அது நம்ம ஹாஸ்ட் செல்ஸில் இருந்து ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஏற்படுத்துது ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரீப்ரொடியூசிங் த வைரஸ் அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் வைரஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து நம்ம ஹாஸ்ட் செல்குள்ளாடியே மல்டிப்ளை ஆகும் இதுதான் ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது இப்படி மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால அது அந்த ஹாஸ்ட் செல்ஸே அதோட கண்ட்ரோல் உள்ளாடி கொண்டு வருது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அமௌண்ட் ஆஃப் வைரஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த செல்ஸ் வந்து லைசிஸ் ஆகுது அதாவது செல் வந்து வெடிச்சிடும் தென் இந்த ரீப்ரொடியூஸ் ஆன வைரஸ் பார்ட்டிகள் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் அதாவது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெய்பரிங் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சேம் ப்ராசஸ் மூலமாக அதோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வருது இந்த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிற டைம் அதாவது குறிப்பிட்ட வைரஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளாடி வர்றதுல இருந்து அதோட ஃபஸ்ட் சிம்டம்ஸாக அது தர டைமில் தான் நம்ம வந்து இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளாடி என்றாக கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ரிசப்டர் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ரிசப்டர் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த வைரஸ் குறிப்பிட்ட ரிசப்டர்ஸ் மூலமாக செல்லுக்குள்ளே கடந்து போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஸ் சிஓக்கான ரிசப்டர் சிடி டூ சிக்ஸ் அதே நேரத்தில் சார்ஸ் சிஓஇ ரிசப்டர் வந்து ஏசிஇ டூ ரிசப்டர் அதாவது ஆன்ஜி டென்ஷன் கன்வெர்டிங் என்சிம் டூ இந்த ஆன்ஜி டென்ஷன் கன்வெர்டிங் என்சிம் டூ வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி செல்ஸில் வந்து அதிகமாக காணப்படுது இந்த சார்ஸ் கோ டூ ஹாஸ்ட் செல்ஸுக்கு உள்ளாடி போகிறதுக்கு மெயின்லி வந்து இந்த ஏசி டூ ரிசப்டர் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது கூடவே கொரோனா வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது எஸ் ப்ரோட்டீன் அது அதிகமாக பங்கெடுத்துது நம்ம பாடியை வந்து ஒரு வீடு மாதிரி எடுத்துப்போம் நம்ம வீட்டில் கொள்ளாடிக்க வர்றது வந்து கொரோனா வைரஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஏசி டூ ரிசப்டர் தான் கூட்டு ஸோ இப்போ அந்த ஸ்பைக் ரிசப்டர்ஸ் தான் கீ ரோல் ப்ளே பண்ண போகுது இப்போ இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஐசி டூ ரிசப்டரில் வந்து பைண்ட் ஆகுதோ அப்போது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஆசஸ் வந்து அது கிடைக்குது இப்படி அட்டாச்மெண்ட் ஆனதும் ஹாஸ்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ரிசப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது எண்டோசைட்டோசிஸ் அதாவது செல் விலங்குதல் மூலமாக வைரஸ் வந்து ஹாஸ்ட் செல்லுக்கு உள்ளாடி வந்துடுது வைரஸ் உள்ளாடி வந்ததும் வைரஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் அன்கோட் ஆகி அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சைட்டோபிளாசம் என்னர் ஆகிடுது கொரோனா வைரஸோட ஜீனாமில் வந்து ஃபைவ் மெத்தலேட்டட் கேப் அண்ட் த்ரீ போலியோடினேட்டட் டெயில் இருக்குது இது வந்து வைரஸோட ஆரணியை வந்து ரிபோசோமில் அட்டஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது தென் ஹோஸ்ட் ரிபோசோமில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது தென் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ஃபைனலி நியூ வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கோல்கே பேரட்டஸ் தென் மெசிகல்ஸ் இதிலெல்லாம் போய் ஜென்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கெயின் பண்ணிக்குது ஸோ ஃபைனலி ஜென்டிக் இன்ஃபர்மேஷனோட கூடிய ஒரு வைரஸ் பார்ட்டிகிள் வந்து நம்ம ஒரு செல்லு குள்ளாடி வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது தென் இந்த முழுமையான வைரஸ் வந்து எக்ஸோசைட்ரோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக அந்த குறிப்பிட்ட செல் ஹாஸ்ட் செல்லில் இருந்து வெளியே வந்துடுது வெளியே வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெய்வரிங் செல்ஸில் வந்து சேம் எஃபெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ இப்படி அஃபெக்ட் பண்ணி